Vous connaissez le yoga acrobatique Non, mais c'est une sorte de mélange entre le yoga et les empilements d'acrobates à la chinoise. Vous savez, il y a un type au milieu qui en tient deux autres, un sur chaque genou. Parfois, il y en a un troisième sur ses épaules. Eh bien, figurez-vous que pas très loin de Campagnol, dans la petite ville voisine, 20 000 habitants, il y a une fille de 30 ans qui donne des cours d'acro-yoga sur 100 mètres carrés environ de combles aménagés, éclairés comme un studio de danse contemporaine. Et un jour, une femme de la mairie, de quelle couleur la mairie, ça je vous laisse deviner, vient sonner chez elle pour lui dire que ces aménagements récents dans les combles ne sont pas conformes. Bon, déjà, vous imaginez le tableau moral, la jeune prof de yoga a visiblement été dénoncée par quelqu'un. Alors bravo pour la bienveillance de voisinage, ça c'est aussi c'est la France qu'on adore, ça. En tout cas, euh, quand la jeune femme demande pas conforme à quoi, euh, sa visiteuse lui répond pas conforme aux normes européennes pour les handicapés. Alors là, la jeune femme répond, bon, je vous rassure, visiblement, vous n'avez pas vu la brochure, mais regardez le genre de yoga qu'on pratique ici, ça m'étonnerait que ça intéresse beaucoup les handicapés. Alors sur la photo, on voit des gens qui font le poirier, qui tiennent par le cou, qui font le grand écart, mais la cinglée de la mairie refuse de regarder la brochure pour répondre qu'elle ne tolérera pas de propos discriminatoires à l'égard des handicapés. Alors là, c'est moi qui parle. Et tenir des propos discriminatoires à l'égard des handicapés du jugement, on a encore le droit on a le droit de relever la sottise des normes votées à Bruxelles par des gens qui ont un QI de 60 mais qui sortent d'un repas à 80 euros, évidemment. Non, on n'a pas le droit. C'est devenu un crime de l'aise fonctionnaire. Quand j'ai raconté cette histoire à un vieux de chez nous, il m'a rappelé que dans les années 80, la mairie d'un autre village derrière chez nous a voté la pose d'un ascenseur qui allait du rez-de-chaussée au premier dans son propre bâtiment, celui de la mairie, donc qui est un pavillon du 18e siècle avec des murs épais comme ça. Donc un ascenseur sur un seul étage pour permettre aux handicapés d'aller chercher des papiers. S'ils avaient payé une fille à mi-temps pour descendre les papiers, ils la salariaient pendant 20 ans. Les gens ont calculé que ça avait coûté une brique tous les 3 cm. On était encore en francs à l'époque. Hein. Je passe sur le fait que pour l'Europe, il faut désormais à la fois placer les interrupteurs trop hauts pour les enfants et assez bas pour qu'un type en fauteuil roulant puisse s'en servir. C'est vraiment le démon du n'importe quoi qui s'est abattu sur notre continent, à peu près sous Jacques Delors, le père de Martine Aubry. Vous voyez, on a une véritable dynastie marquée par le génie, là. Le pire étant probablement que ces règlements imbéciles n'ont pas non plus d'auteur défini. C'est-à-dire que quand vous cherchez à savoir qui a fait ça, on vous répond « Oh, c'est une commission, ça a été voté sur un rapport d'experts, en même temps que plein d'autres trucs, donc il n'y a pas de responsable unique ». Non mais sérieusement, tout le monde a compris que cette machine européenne qui coupe les cheveux en quatre, qui incite à la délation, qui fait de vous un contrevenant malgré vous, qui fait fermer les maisons de retraite au parquet verni qui grince pour reloger 40 vieux dans un cube, cette machine à dévorer les gens ne s'arrêtera jamais, seule, il faut qu'on l'aide là tout de suite. Si vous aussi vous voyez cette urgence, dites-moi pourquoi, merci.